আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো তো বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমাধানের আজকে পঞ্চম পর্বে আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব ময়মনসিং গার্লস ক্যারেট কলেজ এর প্রশ্নের সমাধান তো আশা করি বরাবরের মতোই তোমরা সাথে থাকবে তো চলে আসি প্রথম প্রশ্নে তাহলে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব সবচেয়ে বেশি কোন যৌগের মধ্যে তার এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেওয়া আছে ইথেন ইথিন ইথাইন এবং বেনজিন তো এই প্রশ্নের সমাধান করার জন্য আমি দেখো যে কার্বন কার্বন এক বন্ধন অর্থাৎ ইথেন ইথেনের মধ্যে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ফোর ন্যানোমিটার ইথিনের মধ্যে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর ন্যানোমিটার ইথাইনের মধ্যে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন ন্যানোমিটার এবং বেঞ্জিনের মধ্যে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নাইন ন্যানোমিটার তো এখান থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ইথেনের মধ্যে যেহেতু এস পিত্রি সংকরণ ঘটে সেজন্য এক্ষেত্রে অতিক্রমণের মাত্রা কম হয় বলে কার্বন কার্বন বন্ধন দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয় তাই আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ইথেন অর্থাৎ আমাদের ক নম্বর অপশনটাই হচ্ছে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর এরপর আসা যাক দুই নাম্বার প্রশ্নে কোন নীতি অনুসারে অযুগ্ন ইলেকট্রন সমূহের স্পিন একই দিকে থাকে তাহলে আমরা জানি অযুগ্ন ইলেকট্রনের স্পিনের সংক্রান্ত যে নিয়ম সেটা হচ্ছে হুন্ডের নিয়ম অর্থাৎ আমরা হুন্ডের নিয়ম থেকে জানি যে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন অরবিটালের মধ্যে এমনভাবে অবস্থান নেয় যেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিজোড় অবস্থা থাকে ঠিক আছে তাহলে সেখানে ইলেকট্রন স্পিন নিয়ে কথা বলা হয়েছে সেই জন্য আমরা বলবো আমাদের জন্য এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে গ নাম্বার তো এরপর আসা যাক তিন নাম্বার প্রশ্নে তার এখানে বলা হয়েছে কোন জোড়াটি আইসোবার তাহলে আইসো মানে তোমরা নিশ্চয় জানো যে আইসো মান হচ্ছে সমান এবং বার হচ্ছে ভর যদি আমি এভাবে মনে রাখি যে বার দিয়ে হচ্ছে ভর তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে সকল নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে ভর সংখ্যা একই কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার কারণে এদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় পরস্পরের আইসো বার তো তোমরা যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছ সেখানে আছে দেখো ক নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে হিলিয়াম নিয়ন খ নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে কার্বন অক্সিজেন গ নাম্বারে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এবং ঘ নাম্বারে টেলুরিয়াম এবং আয়োডিন তো এক্ষেত্রে আমরা যদি ভর সংখ্যা হিসেব করি দেখো নিয়নের ভর হচ্ছে প্রায় বিশ হিলিয়াম হচ্ছে চার কার্বন বারো অক্সিজেন ষোলো এছাড়া পটাশিয়াম হচ্ছে উনচল্লিশ ক্যালসিয়াম চল্লিশ প্রায় কাছাকাছি মান এবং আয়োডিন এবং টেলোরিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে আয়োডিনের ভর হচ্ছে একশো সাতাশ এবং টেলোরিয়ামের ভর হচ্ছে একশো ছাব্বিশ দশমিক নয় অর্থাৎ দুজনের ভর প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ দুজনের ভরই সমান সেজন্য এক্ষেত্রে আমরা বলবো ভর সংখ্যার দিক থেকে অর্থাৎ ভরের দিক থেকে প্রায় সমান হচ্ছে আমাদের ঘ নাম্বার অপশন আয়োডিন এবং টেলোরিয়াম এই জন্য আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে এক্ষেত্রে ঘ নাম্বার অপশন এরপর পঞ্চম প্রশ্নটা দেখো যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে টোয়েন্টি গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে তার মানে আমাদের একে এখানে দ্রবণের ভর দিয়ে দিয়েছে এবং দ্রবের ভর দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের দ্রাব্যতা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো দ্রাব্যতা নির্ণয়ের জন্য আমরা যে সূত্রটা জানি সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু এম ইন টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মল এম তাহলে স্মল এমটা হচ্ছে এক্ষেত্রে স্মল এম হচ্ছে দ্রবের ভর এবং ক্যাপিটাল এম হচ্ছে দ্রবণের ভর তাহলে এই সূত্রের মধ্যে যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে এক্ষেত্রে আমরা মান পাবো থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স এই জন্য আমাদের চার নাম্বার প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নাম্বার অপশন থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স এরপর আসা যাক পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রোসাইড দ্রবণের পিএইচ মান কত তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদেরকে শতকরা দ্রবণ দেওয়া আছে তাহলে আমাদেরকে পিএইচ নির্ণয় করার জন্য প্রথমে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলারিটি নির্ণয় করতে হবে এবং পার্সেন্ট থেকে মোলারিটিতে নেওয়ার জন্য আমরা একটা সূত্র জানি সেই সূত্রটা হচ্ছে এস টু টু টেন ইন্টু পার্সেন্ট ডব্লিউ বাই ভি ডিভাইড বাই এম তাহলে এখানে যদি আমরা মানগুলো বসাই টেন ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জন্য এম হচ্ছে ফর্টি তাহলে আমরা পাবো জিরো তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি আইন নিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এক মোল হাইড্রোক্সিল আইন পাইসের জন্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা এবং হাইড্রোক্সিল আইনের ঘনমাত্রা একই হয় 
তাহলে সেখান থেকে আমরা হাইড্রক্সিলাইনের ঘনমাত্রা থেকে নির্ণয় করব পিওএইচ অর্থাৎ মাইনাস লক করে পিওএইচ নির্ণয় করব এবং পরবর্তীতে আমরা 14 থেকে পিওএইচ এর মান বিয়োগ করে পিএইচ নির্ণয় করব তাহলে এই কাজগুলো যদি আমরা করি এই কাজগুলো করে আমি সে ক্ষেত্রে অ্যানসার পাবো 13.78 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার অপশনটা এরপর পাঁচ নাম্বার প্রশ্নটা দেখো যে সরি ছয় নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোনো বিকিরণে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পাঁচশো ত্রিশ ন্যানোমিটার তাহলে তরঙ্গ সংখ্যা কত তো এক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে আমরা জানি যে ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করে এবং তরঙ্গ সংখ্যাকে নিউবার দিয়ে প্রকাশ করে এবং নিউবারের সাথে ল্যামডার একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা হচ্ছে নিউবার ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে আমরা এই সূত্র দিয়ে এই অঙ্কটা সমাধান করতে পারি আবার দেখো এক্ষেত্রে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে ন্যানোমিটার এককে আর এক্ষেত্রে আমরা যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি সবগুলো দেওয়া আছে মিটার এককে কাজে আমরা এই ন্যানোমিটারটাকে ফার্স্টে টেন ইনভার্স নাইন দিয়ে গুণ করে মিটারে কনভার্ট করব মিটারে কনভার্ট করার পরে এরপরে ওয়ান বাই ল্যামডা মান বসিয়ে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করব এবং এক্ষেত্রে সমাধান করে আমরা মান পাবো ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট ইন্টু টেন টু দিবো বা সিক্স মিটার ইনভার্স ঠিক আছে তাহলে এরপর আসা যাক সাত নাম্বার প্রশ্নে সাত নাম্বার প্রশ্নে দেখো দেওয়া আছে যে সেমি ম্যাক্রো বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রথম তথ্যটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট টু গ্রাম নমুনা ব্যবহৃত হয় তাহলে এটা ঠিক আছে এরপর দেওয়া আছে দুই নাম্বার তথ্যটা অল্প সময়ে দ্রুত পৃথকীকরণ করা হয় যেহেতু সেমি ম্যাক্রো পদ্ধতিতে আমরা কম পরিমাণে নমুনা ব্যবহার করি সেই জন্য এক্ষেত্রে আমরা অল্প সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে পারি এবং কিপ স্যাপারেটাসের আমরা যে হাইড্রোজেন সালফাইড যেহেতু হাইড্রোজেন সালফাইড পচা ডিমের মতো দুর্গন্ধযুক্ত সেজন্য এই ল্যাবের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায় বলে বর্তমানে সেমি ম্যাক্রো পদ্ধতিতে আমরা এইচ টু এস এর পরিবর্তে থায়ো অ্যাসিটামাইড ব্যবহার করি তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক দুই তিন তিনটা তথ্যই সঠিক সেই জন্য আমাদের এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ঘ নাম্বার অপশন এক দুই এবং তিন এরপর আমাদেরকে দেখো একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে এবং এখান থেকে আট এবং নয় নাম্বার প্রশ্ন উত্তর দিতে বলা হয়েছে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রিয়ার ধারার বিপরীতে শক্তির দুইটা চিত্র দেওয়া আছে এবং প্রথম চিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন থেকে এমনই উৎপাদনের বিক্রিয়া দেওয়া আছে এক্ষেত্রে বিক্রিয়কের তুলনায় উৎপাদের শক্তি হচ্ছে কম সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে বিক্রিয়কের তুলনায় উৎপাদের শক্তি যদি কম হয় তবে সেক্ষেত্রে ওই বিক্রিয়াটা হবে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া আর দ্বিতীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেন অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করেছে তো সেক্ষেত্রে দেখো বিক্রিয়কের তুলনায় উৎপাদের শক্তি হচ্ছে বেশি সেই জন্য আমরা বলবো এটা হচ্ছে তাপ হারি বিক্রিয়া ঠিক আছে প্রথমটা তাপ উৎপাদি পরেরটা হচ্ছে তাপ হারি বিক্রিয়া এখন আমাদেরকে যে আট নাম্বার প্রশ্নটা করেছে সেটা হচ্ছে যে উপরুক্ত চিত্র এক নাম্বার বিক্রিয়ার তাপমাত্রার প্রভাব কি অর্থাৎ তাপমাত্রা প্রভাব তাপমাত্রা যদি আমরা বৃদ্ধি করি তাহলে এক নাম্বার বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবটা কি হবে যেহেতু এটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া সেই জন্য আমরা লাসা তেরি নীতি অনুযায়ী জানি যে তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া পশ্চাৎ দিকে যায় অর্থাৎ বিক্রিয়াটি বাম দিকে অগ্রসর হবে ঠিক আছে তাহলে এরপরে নয় নাম্বার প্রশ্নটা দেখি যে নয় নাম্বার প্রশ্নের মধ্যে আমাদের তিনটা তথ্য দেওয়া আছে যে চিত্র একে অনুকূল চাপ হচ্ছে দুশো অ্যাটমসফিয়ার তো আমরা জানি যে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তানুকূল তাপমাত্রা সরি উত্তানুকূল চাপ হচ্ছে দুশো অ্যাটমসফিয়ার এটা এই তথ্যটা ঠিক চিত্র দুইয়ে তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার গতিবেগ বৃদ্ধি পায় যেহেতু তাপহারি বিক্রিয়া তো তাপহারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা জানি তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার সামনের দিকে যায় অর্থাৎ বিক্রিয়ার গতিবেগ বেড়ে যায় ঠিক আছে তাহলে প্রথম দুইটা তথ্য সঠিক তিন নাম্বার তথ্যে আসি চিত্র দুই এ অধিক সক্রিয় শক্তির প্রয়োজন তো যেহেতু চিত্র দুই এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা তাপহারি বিক্রিয়া তো তাপহারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয় সেই জন্য বলবো এই যে এক্ষেত্রে কম পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে অর্থাৎ সক্রিয় শক্তির ক্ষেত্রে কম হলেও চলবে সেই জন্য আমাদের তিন নাম্বার তথ্যটা সঠিক নয় ঠিক আছে এই জন্য এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে এক এবং দুই নাম্বার তথ্য এই জন্য সঠিক উত্তর ক নাম্বার অপশন এরপর দশ নাম্বার প্রশ্নে আসে কোনটি প্যারাম্যাগনেটিক তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু জটিল যৌগ এবং আয়ন আমাদেরকে দেওয়া আছে তাহলে এগুলোর ক্ষেত্রে কোনটা প্যারাম্যাগনেটিক সেটা আমরা নির্ণয় করব এই জটিল আয়নগুলোর বা জটিল যৌগগুলোর কেন্দ্রীয় মৌলের ইলেকট্রোমিনাস থেকে তো চলে আসা যাক এই জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় মৌলের ইলেকট্রোমিনাসে তো যদি আমরা ইলেকট্রোমিনাস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা জিঙ্ক আয়ন তার সর্বশেষ যে
সিলভার আয়নের ক্ষেত্রে ফোর ডি টেন ঠিক আছে তো এখানে যেহেতু ডি অরবিটাল পরিপূর্ণ সেই জন্য জোড়া জোড়া ইলেকট্রন থাকা এটাও ডায়ামেগনেটিক আর নিখিলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ইলেকট্রোমিনিয়াসটা হচ্ছে সর্বশেষ ইলেকট্রোমিনিয়াস হচ্ছে থ্রি ডি এইট তো থ্রি ডি এইট বলে এক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বিজুর ইলেকট্রন আছে তিনটা তো আমরা জানি যে যেসব মৌলের ইলেকট্রোমিনিয়াসে বেশি সংখ্যক বিজুর ইলেকট্রন থাকে তারা সাধারণত প্যারামেগ ফ্যারোম্যাগনেটিক হয় এবং এই কারণে নিকেল হচ্ছে ফ্যারোম্যাগনেটিক এবং তোমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনটা মৌল ফ্যারোম্যাগনেটিজম দেখায় সেটা হচ্ছে আয়রন কোবাল্ট এবং নিকেল ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমাদের জন্য প্যারামেগনেটিক ধর্ম দেখায় শুধুমাত্র কিউপ্রিক আয়ন তাই আমাদের সঠিক অপশন হচ্ছে এক্ষেত্রে ট্যাট্রামিন কিউপ্রিক আয়ন এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখো যে কোনটি আয়তনমিতিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় না তো আয়তনমিতিক বিশ্লেষণ অর্থাৎ আমরা যদি টাইট্রেশন করতে যাই তখন সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা ব্যবহার করি না দেখো আয়তনমিতিক টাইট্রেশনের ক্ষেত্রে বুলেট আমরা অবশ্যই ব্যবহার করি যেহেতু বুলেট দিয়ে আমরা দ্রবণের আয়তন পরিমাপ করি পিপেট এটাও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তন মেপে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় কনিক্যাল ফ্লাস্ক আমরা টাইট্রেশন করার সময় অবশ্যই কনিক্যাল ফ্লাস্ক ব্যবহার করি সেই জন্য এক্ষেত্রে দেখো আমাদের আয়তনমিতিক টাইট্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না সাধারণত টেস্ট টিউব টেস্ট টিপ সাধারণত আমরা কোনো আয়ন শনাক্তকারের কাজে ব্যবহার করি অর্থাৎ গুণগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত টেস্ট টিপ ব্যবহার করি আর পরিমাণগত ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এই যে পিপেট বুলেট বা কনিক্যাল ফ্লাস্ক এগুলো ব্যবহার করি তো বারো নম্বর প্রশ্নে আসি বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো কোয়ান্টাম সংখ্যার কোন সেটটি অসম্ভব তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে কিছু সেট দেওয়া আছে তো এক্ষেত্রে দেখো এন এর মান থ্রি এল এর মান টু তাহলে এন মান থ্রি হলে এল এমান টু হওয়া সম্ভব যেহেতু আমরা জানি এল ইকুলস হচ্ছে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে থ্রি হলে এন এমান টু হওয়া সম্ভব এন এমান টু থ্রি হলে এল এমান টু হওয়া সম্ভব আর এল এমান টু হলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি এম এমান হচ্ছে কত জিরো মাইনাস এল থেকে জিরো সহ প্লাস এল সেই জন্য এখানে জিরো হওয়া সম্ভব এবং স্পিন মাইনাস হাফও হওয়া সম্ভব এই ক্ষেত্রে অপশনগুলো যদি আমরা এভাবে যাচাই করি তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের যে খ নাম্বার অপশনটা দেওয়া আছে সেখানে দেখো এন এমান টু এল এমান টু ঠিক আছে তাহলে এন এর মান টু হলে এল এর মান জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান বলে আমরা পাবো এল এর মান হবে জিরো এবং ওয়ান এক্ষেত্রে এল এর মান টু পাওয়া সম্ভব নয় বলে আমরা বলবো যে এই সেটটা হচ্ছে অসম্ভব তা আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার এরপর আসা যাক তেরো নম্বর প্রশ্নে যে হাইড্রোজেন বর্ণালী দৃশ্যমান অঞ্চলের আলোক রশ্মি কি নাম পরিচিত তাহলে দৃশ্যমান অঞ্চলে সাধারণত বামা সিরিজের ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক আছে এই জন্য সঠিক উত্তর হচ্ছে খ এরপর আসা যাক চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে কোন জোটিতে সময়ের প্রভাব ঘটে তো সময়ের প্রভাবটা আমরা জানি যে একটা দুর্বল এবং একটা সবল তরিৎ বিশ্লেষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি একই আয়ন মিল থাকে তো এক্ষেত্রে দেখো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড দুইটি সবল তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সবল অ্যাসিড হলো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সালফাইড হচ্ছে একটা দুর্বল অ্যাসিড সেই জন্য এটার মধ্যে সময়ের প্রভাব দেখা যায় যেহেতু হাইড্রোজেন মিল আছে আবার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা সবল আবার অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট এটা হচ্ছে দুর্বল সেই জন্য দুইটার মধ্যে অ্যামোনিয়াম আইন মিল থাকায় আমরা বলবো দুই এবং তিন এই দুইটা অপশনের মধ্যে আমাদের এই দুটো তথ্যের মধ্যে সময়ের প্রভাব দেখা যায় তাই আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার অপশনটা পনেরো নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে যে কোন প্রাণীর দুধে সর্বাধিক প্রোটিন থাকে তো এক্ষেত্রে তোমাদেরকে জ্ঞানমূলক মানগুলো মুখস্ত করে নিতে হবে যে ভেড়ার দুধের মধ্যে প্রোটিন সবচেয়ে বেশি থাকে এরপরে ষোলো নাম্বার প্রশ্ন দেখো স্টিয়ারিক অ্যাসিড কোনটি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় স্টিয়ারিক অ্যাসিড মূলত স্নৌতরিতে ব্যবহৃত হয় তাহলে এক্ষেত্রে এটা তোমাদেরকে মানটা মনে রাখতে হবে এরপর আসা যাক সতেরো নাম্বার প্রশ্ন কোন বিকিরণের শক্তি সর্বাধিক তো আমরা জানি যে শক্তি ই ইকুয়ালস টু হচ্ছে এইচ সি বা ল্যামডা তো এক্ষেত্রে এইচ এবং সি ধ্রুবক হওয়ায় আমরা বলতে পারি ই সমান ই ব্যস্ত অনুপাতে ক্ল্যামডা অর্থাৎ যদি তরঙ্গ দুর্গ বেশি হয় তবে তার শক্তি কম হবে এবং তরঙ্গ দুর্গ কম হলে শক্তি বেশি হবে তাহলে এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অতিবেগুনি অঞ্চলের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে সবচেয়ে কম অর্থাৎ অতিবেগুনি অঞ্চলের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ থেকে তিনশো আশি ন্যানোমিটার ঠিক আছে এর উপর হচ্ছে দৃশ্যমান এবং দৃশ্যমানের উপর হচ্ছে অবলিত অবলিতের পরে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ সেই জন্য এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে অতিবেগুনি আঠারো নম্বর প্রশ্নটা দেখো যে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়াটা দেওয়া আছে তো অ্যামোনিয়া উৎপাদনের বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে আমরা যদি কেপি এবং কেসি নির্ণয় করতে যাই তো আমরা জানি যে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের বিক্রিয়াতে দেখো কেপি এবং কেসি এর সম্পর্ক কেপি ইকুয়
পিকোমিটার এবং নাইনটি পিকোমিটার তাহলে এ বি সমযোজী যৌগের বন্ধন দূরত্ব কত দেখো দুইটা মৌল যখন পরস্পরের সাথে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সেক্ষেত্রে তাদের সমযোজী বন্ধনের দূরত্বটা হচ্ছে দুইটা পরমাণুর ব্যাসার্ধের যোগফল সেই জন্য দেখো এক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথম পরমাণুর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে দ্বিতীয় পরমাণুর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তাহলে এই দুইটা ব্যাসার্ধকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা সমযোজী বন্ধনের দূরত্বটা পেয়ে যাব তাহলে এই দুইটা ব্যাসার্ধকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে থার্টি সিক্স পিকোমিটার সেই জন্য আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার অপশন এরপরে দেখো বোরন ট্রাইক্লোয়েড একটি বোরন এবং তিনটি ক্লোরিন পরমাণু নিয়ে গঠিত যেখানে পরমাণুগুলোর কি বলছে যে বিন্যাস সরলরৈখিক নয় এবং সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি থাকে তাহলে এখান থেকে আমাদেরকে বিশ এবং একুশ নাম্বার প্রশ্ন উত্তর দিতে বলা হয়েছে দেখো উপরুক্ত যৌগটি বন্ধন কোন কত তাহলে বিসিএল থ্রি যেহেতু এক্ষেত্রে এস পি টু সংকরণ ঘটে এস পি টু সংকরণের কারণে তার আকার হয় ত্রিভুজাকার সমতলীয় ত্রিভুজাকার এবং বন্ধন কোন হয় একশো বিশ ডিগ্রি সেই জন্য আমরা বলবো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নাম্বার অপশন একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে একুশ নম্বর প্রশ্নে দেখো যৌগটি ত্রিকোণ আকার সমতলীয় তাহলে ত্রিভুজ আকার সমতলীয় হয় তাহলে প্রথম তত্ত্বটা ঠিক আছে অষ্টক সংকোচন ধর্মী অর্থাৎ এটাতে অষ্টকের সংকোচন দেখা যায় তাহলে আমরা জানি বোরন ট্রাইক্লোয়েডের ক্ষেত্রে বোরনের অষ্টক অপূর্ণ থাকে যেহেতু বোরনের সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে তিনটে ইলেকট্রন তিনটে ইলেকট্রন দিয়ে তিনটে ক্লোরিনের সাথে সে সমযোজী বন্ধন গঠন করে এই জন্য বোরনের সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হয় ছয়টা অর্থাৎ অষ্টক অপূর্ণ হয় না সেই জন্য আমরা বলবো এটা হচ্ছে অষ্টক সংকোচন ধর্মী এবং আমরা জানি যে বিসিএল থ্রির ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যাস পিটু সংক্রমণ ঘটে সেই জন্য আমাদের তিন নম্বর তথ্যটা সঠিক নয় তার সঠিক উত্তর হচ্ছে এক এবং দুই নম্বর অপশন অর্থাৎ ক নম্বর অপশনটা হচ্ছে আমাদের জন্য সঠিক এরপর আসা যাক বাইশ নম্বর প্রশ্নে এস এফ সিক্স যোগে সালফারের কোন সংক্রমণ ঘটে তার এক্ষেত্রে যদি আমরা সালফারের সরাসরি উদ্দীপিত অবস্থায় ইলেকট্রিক এসটা লিখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি তার থ্রি এস ওয়ান থ্রি পি এক্স ওয়ান থ্রি পি ওয়াই ওয়ান থ্রি পি জেড ওয়ান থ্রি ডি এক্স ওয়াই এবং থ্রি ডি ওয়াই জেড তাহলে এই ছয়টা অরবিটালের মধ্যে একটা একটা করে ইলেকট্রন আছে এবং এই ইলেকট্রনগুলো ফ্লোরিনের সাথে সমযোজী বন্ধনে অংশ নিয়ে এস এফ সিক্স অর্থাৎ সালফার হেক্সাফ্লোরাইড এই যোগটা গঠন করে তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এস যেহেতু এই যে থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি এই অরবিটালগুলোর মধ্যে শক্তির পার্থক্য আছে তাই আমাদেরকে এদেরকে সংকরণ ঘটিয়ে এরপরে সমশক্তি করে এরপর ফ্লোরনের সাথে সমযোজী বন্ধন দেখাতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সংকরণ কী করতে হবে দেখো এস পি থ্রি ডি টু সেই জন্য আমরা এখানে এস পি থ্রি ডি টু সংকরণ ঘটাবো তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে এস পি থ্রি ডি টু তাহলে আমাদের সক্ষণ আবার অপশনটাই হচ্ছে সঠিক এরপর দেখো তেইশ নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে যে পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার হাইড্রোজেন সায়নাইডের ক্ষেত্রে পিএইচ দেওয়া আছে এসিডটির বিয়োজন মাত্রা কত তাহলে আমাদের ঘনমাত্রা সি দেওয়া আছে পিএইচ দেওয়া আছে আমাদেরকে আলফার মানটা বের করতে বলা হয়েছে তো এক্ষেত্রে দেখো আমি পিএইচ ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে আমাদেরকে ফাইভ তাহলে আমরা এখান থেকে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারি টেন্থ দু ওভার মাইনাস পিএইচ তাহলে এক্ষেত্রে ফাইভ পিএইচের মান যেহেতু ফাইভ দেওয়া আছে ফাইভ বসে আমি পাচ্ছি হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা সমান হচ্ছে টেন্থ দু ওভার মাইনাস ফাইভ তার আমরা জানি যে দুর্বল সিদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা সমান হচ্ছে আলফা সি তাহলে এখানে আমি যদি আলফা সি বসাই যে আলফা সি ইকোস টু টেন্ট দিওয়া মাইনাস ফাইভ তাহলে আলফা ইকোস টু হচ্ছে টেন্ট দিওয়া মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই সি তাহলে সি এর মানে আমাদের দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার তাহলে টেন্ট টু দিয়ে মাইনাস ফাইভকে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে ভাগ করে আমি পাচ্ছি ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আমাদের সঠিক অপশন হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সঠিক অপশন হচ্ছে ক নাম্বার অপশনটা ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ এরপর দেখো চব্বিশ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে কোনটি অধিক তরিৎ ধনাত্মক তার আমরা জানি সাধারণত খাড় দাঁতগুলো তরিৎ ধনাত্মক এবং খাড় দাঁতগুলোর ক্ষেত্রে একই গ্রুপে যতই আমরা উপর থেকে নিচের দিকে যেতে থাকি তাদের তরিৎ ধনাত্মকতার মান তত বেড়ে যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে তরিৎ ধনাত্মকতা কি তার তরিৎ ধনাত্মকতা হচ্ছে মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরে থাকা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আইনে পরিণত হওয়ার যে ধর্ম সেটাই হচ্ছে তরিৎ ধনাত্মকতা তো এক্ষেত্রে যেহেতু একই গ্রুপে উপর থেকে নিচের দিকে গেলে ইলেক আকার বড় হয়ে যায় এবং এ কারণে ইলেকট্রন ত্যাগ করা সহজ হয়ে যায় সেজন্য আমরা বলবো যে খাড় দাঁতগুলোর মধ্যে সিজিএম যেহেতু সবচেয়ে নিচে অবস্থিত সেজন্য সিজিএম এর আকার সবচেয়ে বড় এবং সিজিএম এর আকার সবচেয়ে বড় হয় সিজিএম এর পক্ষে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আইনে পরিণত হওয়াটা সবচেয়ে সহজ সেই জন্য সিজিএম এর তরিৎ ধনাত্মকতা সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর ঘ সর্বশেষ প্রশ্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি শুষ্ককরণে কোনটি ব্যবহৃত হয় তাহলে ল্যাবের মধ্যে আমরা সাধারণত রাসায়নিক দ্রব্য যেমন